una donna quando viene coinvolta in separazioni violente inizia un iter diabolico e si entra dentro una dinamica perversa. La legge 54 2006 non tutela le madri e i figli e di conseguenza si arriva a uno status particolare, ossia che la vittima si trasforma in carnefice e il carnefice diventa vittima. E questo è il senso dietro il nome del Comitato Femminicidio in Vita. A dirlo ai nostri microfoni è la Presidente Imma Cusmai nel corso dell'appuntamento partenopeo del tour itinerante di congressi promossi dal Comitato. Un pellegrinaggio per tutto il Paese al fine di promuovere una modifica sostanziale a livello legislativo della norma che obbliga con la separazione all'affidamento bigenitoriale dei figli anche in caso di violenze domestiche. Per superare il problema in toto però c'è bisogno di più, ribadisce Imma Cusmai. C'è bisogno di educazione sessuale, educazione sentimentale quindi e affettiva, eh, perché laddove non c'è cultura purtroppo si può scadere negli istinti più bassi e eh, purtroppo il femminicidio ce ne dà ragione su questo argomento. Nel mirino del comitato la legge 54 del 2006, troppo spesso applicata in maniera distorta secondo Pieranna Pischedda, psicologa del laboratorio del possibile. I figli diventano proprio arma di ricatto e anche vittime dello stesso ricatto, per cui vengono sballottati da una parte all'altra, diventano pacchi postali e quando per certi motivi bisogna scegliere di stare con un genitore, eh, se il genitore scelto è la madre, vengono automaticamente eh, portati in casa famiglia. All'appuntamento nella sala del Consiglio Comunale di Via Verdi a Napoli anche Orietta Vanin, già senatrice del Movimento 5 Stelle. Oltre ai danni che avvengono molto spesso quando le violenze non sono riconosciute e sostenute dalle istituzioni, abbiamo il problema dei bimbi. Questi bimbi vengono di fatto strappati interpretando le norme nella maniera più restrittiva si parla di prelievo coatto di questi bambini che letteralmente vengono strappati alle mamme 